Hello friends, my name is Rupti and you are watching NPC, the channel where you can learn all the concepts related to physics. As you know about our channel, this channel we are doing a term 1 exam preparation and during that time we have a quick revision chapter 3, current electricity is complete. Now we are going to solve a multiple choice question and MCQ. Okay? And yes, if you have not watched the last video, then skip the link in the description box. You will click on that link so you will get the last video lectures. So let's start. आज की क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट द करंट इन अ वायर वैरिस विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ओके इक्वेशन आई के अकॉर्डिंग एक वायर में करंट वैरी कर रहा है ठीक है हमने सपोज किया कि ये आपका एक वायर है या कंडक्टर है उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और आई करंट की जो इक्वेशन है आई इज इक्वल टू फोर प्लस टी इस इक्वेशन के थ्रू करंट वैरी कर रहा है वेर आई इज इन एम्पियर एंड टी इज इन सेकेंड हेयर करंट किसकी यूनिट है एम्पियर में एंड टाइम सेकेंड ठीक है दोनों की यूनिट भी गिवन है आपको द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ड्यूरिंग द टाइम टू सेकेंड टू टू टी इज इक्वल टू सिक्स सेकेंड ठीक है मीन्स आपको चार्ज की क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड करना है जो कि पास थ्रू होता है क्रॉस सेक्शन एरिया वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से टू सेकेंड टू सिक्स सेकेंड ठीक है मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या करना है चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना है ओके सो चलिए आपको ये तो पता है कि क्वान्टाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्यू इज इक्वल टू एन E होता है ठीक है Q इज इक्वल टू एन ही होता है एंड हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है करंट का फॉर्मूला क्या होता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी ओके इस फॉर्मूले का अभी तो कोई यूज नहीं है बट आ, आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होगा ठीक है अभी हम हमें हमारे पास करंट दिया हुआ है ठीक है टाइम दिया हुआ है तो हमें चार्ज की वैल्यू को फाइन करना है तो इजिली ये फॉर्मूला आप ले लेंगे अब डी क्यू बाई डी ही क्यों लिए क्यों क्योंकि टाइम की वैल्यू वैरी हो रही है ठीक है टाइम चेंज हो रहा है और टाइम एक पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या करना है टोटल चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना है तो इसीलिए वेरिएबल टर्म जो है वो यूज होंगी ठीक है क्यू बाई टी इट इज फॉर कॉन्स्टेंट एंड डी क्यू बाई डी टी इट इज फॉर वेरिएबल ओके सो आप वैल्यूज पुट करिए यहाँ से डी क्यू सब्जेक्ट करेंगे सो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी दोनों का समीशन कर देंगे ठीक है तो टोटल चार्ज आपके पास आ जाएगा आई डी टी आई की वैल्यू क्या है आई की वैल्यू है फोर प्लस टू टी ठीक है इसका इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में लिमिट कहाँ से कहाँ तक दी हुई है आपको टू से सिक्स तक ओके टू टू सिक्स नाउ देखो फोर टी हो जाएगा यहाँ तक है ना फोर कांस्टेंट है सो टी डायरेक्टली मैं कर दूँ एंड प्लस टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ओके ये आपका इंटीग्रेशन हुआ इस टर्म का पूरे टर्म का एंड लिमिट टू टू सिक्स अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे आप वैल्यूज पुट करेंगे फोर टी की वैल्यू क्या है सिक्स प्लस टी स्क्वायर मीन्स सिक्स स्क्वायर मीन्स थर्टी सिक्स ओके एंड माइनस ठीक है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस टी के प्लस पे आप टू पुट करेंगे सो एट प्लस टू टू जा फोर ओके सो हियर फोर एट प्लस फोर इज ट्वेल्व एंड हियर सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी सिक्स ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी सिक्सटी ओके एंड सिक्सटी माइनस ट्वेल्व क्या हुआ फोर्टी एट सो फोर्टी एट कुलम इज योर आंसर कुलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज ओके आई होप यू हैव क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन वन मिनट कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे लाइक लैम्प में वन मिनट में टाइम दिया हुआ है आपको वन मिनट ठीक है तो इसे ऐसा ही में कन्वर्ट कर लें पहले तो टाइम को तो सिक्सटी सेकेंड हो जाएगा वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड ओके नाउ इफ अ करंट इज थ्री हंड्रेड मिली एम्पियर करंट आई की वैल्यू आपके पास गिवन है थ्री हंड्रेड मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे सो टेन पावर माइनस थ्री एम्पियर हो जाएगा ठीक है द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो आपको पता ही है E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb होगा, okay? So आपको number of electrons pass होते हैं, वो find करना है, okay? So Q is equal to n t, Q is equal to n e, और Q के place पे Q is equal to होगा i t, because current is equal to charge on a particular time, okay? तो यहाँ से Q को subject बनाया, so i t, तो Q के place पे हम i into t put कर सकते हैं, into n e, अब number of electrons आपको find करना है, so n सब्जेक्ट कर लें एन इज इक्वल टू आई टी डिवाइडेड बाई ई सभी की वैल्यूज को पुट करें आई आई की वैल्यू है आपके पास थ्री हंड्रेड इन टू टेन पावर माइनस थर्टीन ओके टाइम सिक्सटी सेकेंड एंड ई की वैल्यू है वन पॉइंट सिक्स इन टू टेन पावर माइनस नाइनटीन ओके इसे कैलकुलेट करेंगे देन आपके पास आंसर आ जाएगा वन पॉइंट वन टू फाइव इंटू टेन पावर ट्वेंटी फूलम ओके सो ए इज योर आंसर नाउ नेक्स्ट द प्लॉट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ वायर एट थ्री डिफरेंट टाइम्स ओके थ्री डिफरेंट टाइम में किसी भी वायर में करंट प्रोड्यूस होती है तो उसे आपने एक प्लॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है द रेशो ऑफ चार्ज चार्ज का मीन्स क्यू का रेशो आपको फाइंड करना है इन तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए ठीक है 
तो देखिए सबसे पहले तो ग्राफ दिया हुआ है और क्यू इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी देन क्यू इज इक्वल्स टू होगा आई टी मीन्स चार्ज की वैल्यू आपको कब मिलेगी जब हम ग्राफ में आई और टी मीन्स करंट और टाइम के बीच में टाइम के बीच में एरिया को फाइंड कर ले ठीक है तो देखो अलग अलग रीजन के लिए ये फर्स्ट वाला जो रीजन है यहाँ पर आपका रेक्टेंगल बन रहा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा ये भी रेक्टेंगल है सेकंड के लिए तो रेक्टेंगल हो जाएगा और थर्ड के लिए क्या है ट्रायंगल तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तीनों का एरिया फाइंड कर लेंगे तो आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी और तीनों को कंपेयर कर दें ठीक है सो फर्स्ट के लिए देखो एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है फॉर फर्स्ट अब फर्स्ट के लिए रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ तो लेंथ यहाँ टू है और ब्रेथ वन है सो टू इंटू वन इज टू ओके नाउ सेकेंड ये सेकेंड की बात करें सेकेंड में लेंथ हो जाएगी वन एंड ब्रेथ हो जाएगी टू ठीक है तो सेकेंड के लिए एरिया हो जाएगा टू ओके एंड थर्ड के लिए थर्ड में हो जाएगा हाफ लेंथ लेंथ कितनी है टू एंड ब्रेथ अगेन टू सो टू इंटू टू सो अगेन थर्ड के लिए भी एरिया टू सो तीनों का जो रेशियो आप लेंगे टू इज टू टू इज टू टू देन आपको मिलेगा वन रेस टू वन रेस टू वन ओके मीन्स सेम होगा वन वन एंड वन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सो आंसर सी विल बी करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी वेरीज विथ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा ओके okay, तो हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पता पड़ा है एन ई वी डी ए नीला से हम याद रख सकते हैं ठीक है इस इक्वेशन को अब वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ई ई टाउ डिवाइडेड बाई एम ठीक है ये सब फॉर्मूले लास्ट के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं ओके वी डी सो यहाँ से वी डी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सो आंसर ए विल बी करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अ मेटल वायर इज सब्जेक्टेड टू अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है एक मेटल वायर है एक वायर है उसमें कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स बैटरी वैन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल वायर इंक्रीजेस अब टेम्परेचर क्या करें टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें टेम्परेचर को क्या कर दें इंक्रीज कर दें देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन वी डी क्या होगा वी डी क्या होगा तो देखो टेम्परेचर को अगर आपने इंक्रीज किया हुआ है टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन सभी जो इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं इस करंट के इस वायर के अंदर उनका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा क्योंकि वो फास्टली बहुत फास्ट कॉलाइड करेंगे एक दूसरे से ठीक है उनका कोलिजन बढ़ जाएगा सो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा डिक्रीज में टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज अब वी डी टाउ में जो रिलेशन है वी डी एंड टाउ में रिलेशन क्या होगा सो वी डी इज इक्वल्स टू होता है ई ई टाउ डिवाइडेड बाई एम मीन्स अगर टाउ की वैल्यू डिक्रीज होगी सो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी ठीक है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डिफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज ठीक है सो वेर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी सो so डिक्रीज एक तो ऑप्शन आपका डी हो गया एक एक बी है ओके okay? बट यहाँ पर थर्मल वेलोसिटी की भी बात करें तो थर्मल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की होगी वो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होगी ठीक है सो आंसर डी इज योर आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ टू मीटर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक कॉपर वायर है आपका ठीक है उसकी लेंथ कितनी है लेंथ गिवन है टू मीटर अंडर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस टू ट्वेंटी वोल्ट लगाया हुआ है देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी की वैल्यू गिवन है जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड ठीक है आपको मोबिलिटी फाइंड करना है सो so, मोबिलिटी फाइंड करने के लिए मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ठीक है और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन ई इज इक्वल्स टू होता है वी बाई एल ठीक है सो ई के प्लेस पे आप ई के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे वी बाई एल सो वी इन टू एल हो जाएगा यहाँ पर ओके वैल्यूज पुट करेंगे वी की वैल्यू पुट करेंगे जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव एल की टू एंड पोटेंशियल डिफरेंस की टू ट्वेंटी दैन कैलकुलेट करेंगे सो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइव इंटू टेन पावर माइनस थ्री ओके सो डी इज योर आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन अ कंडक्टर करंट कौन सा एक इलेक्ट्रॉन का ऐसा फीचर है जो कि करंट को शो कर रहा है ठीक है सो बेसिकली करंट आई किसी भी कंडक्टर में करंट आई की वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ अगर कंपेरिजन करें सो एन ई वी डी ए ठीक है हियर आई इज इन्वर्सली सॉरी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है करंट आपका सो करंट इज डिपेंड ओनली ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसि
कि कुलीजन नहीं हो रहा है मतलब रिलैक्सेशन टाइम तो क्या है लो है अब कुलीजन नहीं हो रहा है देन देर काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो चेंज काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होगी ठीक है बट बट टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है बट टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम ठीक है मीन्स अनचेंज बी इज योर आंसर नाउ नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक मटेरियल है आपके पास गेलियम आर्सेनिक और उसका एक ग्राफ प्लॉट है वोल्टेज वर्सेस करंट के लिए ठीक है अब आपको बताना है किस पर्टिकुलर रीजन में ओम स्लो फॉलो होता है सो सी डी एंड डी रीजन में आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रहा है ठीक है वोल्टेज के साथ करंट डिक्रीज हो रहा है बट बी सी रीजन में वोल्टेज के साथ करंट इंक्रीज हो रहा है और लीनियर वे में क्यों क्योंकि ओम स्लो में भी वोल्टेज और करंट के बीच अगर ग्राफ लें तो स्ट्रेट लाइन आएगा यानी कि बी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई बी के साथ वैल्यू इंक्रीज होने पर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी सो बी सी इज योर आंसर ठीक है बी इज योर आंसर नाउ नेक्स्ट ओम स्लो इन पॉइंट फॉर्म इन फील्ड थियरी ठीक है यानी कि ओम स्लो फील्ड थियरी में क्या है सिंपली हम हमारे पास ओम स्लो की जो डेफिनेशन है वी इज इक्वल टू आई आर ओके बट इट इज अ स्केलर फॉर्म वैक्टर फॉर्म क्या है ठीक है फील्ड थियरी का जो फॉर्म है वो क्या है सो वी ऑल नो अबाउट करंट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इज इक्वल टू एन ई वी डी ए ओके हियर आई डिवाइडेड बाई ए ठीक है एरिया को आप डिनोमिनेटर में लें सो एन ई वी डी की वैल्यू होती है ई ई टाउ डिवाइडेड बाई एम ओके ये सारे चीजें हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में की हुई है हियर आई डिवाइडेड बाई ए मीन्स करंट डेंसिटी जे एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम ई ये वाली जो पूरी क्वान्टिटी होती है उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम वन बाई रो से बिकॉज रो इज इक्वल टू होगा एम ई एन ई स्क्वायर टाउ सो इसकी जो वैल्यू होगी वो वन बाय रो इन टू ई होगी रो इज द रेजिटिविटी ठीक है बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिटिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय सिग्मा ठीक है सो वन बाय रो वन बाय रो इज इक्वल टू होता है सिग्मा तो वन बाय रो के प्लस में हम सिग्मा पुट कर सकते हैं सो जे इज इक्वल टू सिग्मा इन टू ई सो बी इज योर आंसर ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द वेरिएशन बिटवीन बी एंड आई फॉर हीटिंग फिलामेंट इज शोन बाय विच ग्राफ ठीक है सो देखो वी एंड आई हीटिंग फिलामेंट में क्या होता है हमें टेम्परेचर हाई देना पड़ता है क्योंकि हीट वहाँ पर ज़्यादा होती है हीट ज़्यादा लगती है मीन्स टेम्परेचर हाई होगा अब टेम्परेचर हाई होगा देन क्या होगा रेजिस्टेंस भी हाई होगा और रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट इजीली मूव नहीं कर पाएगी किसी भी सर्किट में किसी भी कंडक्टर में ओके okay? सो so, यहाँ पर ओम स्लो फॉलो नहीं होता है ओम स्लो हाई टेम्परेचर पर फॉलो नहीं होता है इसीलिए आपका जो ग्राफ है ए विल बी राइट ठीक है क्योंकि होगा Uh, क्या होगा आई वर्सेस वी के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा पोटेंशियल के साथ साथ करंट की वैल्यू तो बढ़ रही है ठीक है करंट की वैल्यू तो एक टाइम पे बढ़ रही है बट बट और ज्यादा हाई टेम्परेचर पर क्या होगा कुलीजन ज्यादा होगा और कुलीजन ज्यादा होगा रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी देन करंट डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर इसके बाद में देखिए करंट धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा ओके सो ए यूज यूर आंसर एंड नेक्स्ट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच टू एंड टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ ओके ओरिजिनल लेंथ हम पहले कंसीडर कर लेते हैं एल वन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए वन ओके इस फायर का सो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा रो एल वन डिवाइडेड बाय ए वन ओके अब स्ट्रेच करने के बाद जो ओरिजिनल लेंथ है ओरिजिनल लेंथ एल वन है वो एन टाइम्स हो गई है ठीक है मीन्स एन एल वन हो गया है तो न्यू लेंथ हो जाएगी एल टू हम सपोज कर लेते हैं एल टू न्यू लेंथ ओके नाउ अब देखिए स्ट्रेच करने के पहले स्ट्रेच करने के बाद में वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा वायर का ठीक है लेंथ इंक्रीज करो डिक्रीज करो एरिया इंक्रीज करो डिक्रीज करो बट वॉल्यूम सेम ही रहेगा सो ए वन एल वन इज इक्व टू होगा ए टू एल टू ओके यहाँ से हम क्या करते हैं एल टू और ए टू दोनों को रिप्लेस कर लेते हैं ए टू क्या हो जाएगा ए टू ईयर ए वन डिवाइडेड बाई एल वन एंड डिवाइडेड बाई एल टू ओके नाउ न्यू रेजिस्टेंस आर टू इज रो एल टू डिवाइडेड बाई ए टू एल टू के प्लेस पे और ए टू के प्लेस पे वैल्यूज पुट कर देंगे ओके सो रो एल टू की वैल्यू है एन एल वन एंड ए टू की वैल्यू है ए वन एल वन डिवाइडेड बाई एल टू और एल टू इज एन एल वन ओके सो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है कुछ तो कैंसिल आउट कर रहे हैं यहाँ एल वन से एल वन कैंसिल हो जाएगा ठीक है और ये एन न्यूमरेटर में होगा सो ए सॉरी आर टू इज इक्व टू होगा रो एल वन डिवाइडेड बाई ए वन इन टू एन स्क्वायर मीन्स ये क्या था ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर ठीक है आर और इसका जो मल्टीप्लाई है दैट इज एन स्क्वायर सो एन स्क्वायर आर इज योर आंसर ओके नाउ नेक्स्ट इफ एन एम मीटर इज गिवन सर्किट शोन इन डायग्राम रेड्स टू एम एक आपको सर्किट गिवन है ओके okay? उसका उसमें जो करंट है करंट आई की वैल्यू है टू एम है ओके पोटेंशियल डिफरेंस बी इज इक्वल टू है सिक्स वोल्ट देन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आपको बतानी है तो ये दोनों र
डायरेक्टली ए डी करना है इनका हम टोटल रेजिस्टेंस हम आर डेज कंसिडर कर लेते हैं ठीक है और टोटल रेजिस्टेंस के साथ ही इसकी वैल्यू यहाँ पर होगी काउंट होगी ओके सो इन तीनों में ओम स्लो लगा दो वी इज इक्व टू आई आर ठीक है बी की वैल्यू क्या है सिक्स आई की वैल्यू है टू और आर डेज हो जाएगा यहाँ क्योंकि हम नेट रेजिस्टेंस लेंगे ठीक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे सो आर डेज इज इक्व टू टू प्लस आर यह टू से सिक्स कैंसिल थ्री एंड थ्री इज इक्व टू टू प्लस आर सो आर इज इक्व टू थ्री माइनस टू इट मीन्स वन ओम ठीक है सो वन इज योर आंसर ए नाउ नेक्स्ट एट रूट रूम टेम्परेचर ट्वेंटी सेवन डिग्री ट्वेंटी सेवन डिग्री पर रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट मीन्स आर ट्वेंटी सेवन पर रेजिस्टेंस कितना है हंड्रेड ओम किसी भी हीटिंग एलिमेंट का वॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी वन हंड्रेड एंड सेवनटीन ठीक है मीन्स आप उसका टेम्परेचर बताइए जिसका रेजिस्टेंस वन हंड्रेड एंड सेवनटीन ओम हो जाए ठीक है इस पर आपको इस रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर बताना है आपको टेम्परेचर कॉफिशियंट की वैल्यू गिवन है क्या हुआ क्या दी हुई है अल्फाइज इक्व टू वन पॉइंट सेवन जीरो इंटू टेन पावर माइनस फोर्टीन ओके ये गिवन है तो इसीलिए आप वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में टी आर टी इज इक्व टू होता है आर ट्वेंटी सेवन रूम टेम्परेचर आर नॉट ओके वन प्लस अल्फा टी माइनस ट्वेंटी सेवन ओके वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे वन हंड्रेड एंड सेवनटीन एंड दिस इज वन हंड्रेड वन प्लस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे एंड टी टी की वैल्यू आपको फाइन करनी है माइनस ट्वेंटी सेवन ओके सो ये वन हंड्रेड सेवन माइनस हंड्रेड एंड माइनस वन हो जाएगा सो एल्सियम लेके वो सारी चीज़ें हो जाएगी ठीक है एंड इज इक्व टू अल्फा की वैल्यू है वन पॉइंट सेवन जीरो इंटू टेन पावर माइनस फोर फोर ओके टी माइनस ट्वेंटी सेवन अब इसे कैलकुलेट करेंगे सो सेवनटीन डिवाइडेड बाई हंड्रेड हो जाएगा एंड हियर वन बाई वन पॉइंट सेवन जीरो इंटू टेन पावर माइनस फोर्टीन होगा ठीक है ये पॉइंट रिमूव करेंगे सो टू जीरो यहाँ पर पुट हो जाएगी ये हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल ये सेवनटीन से सेवनटीन कैंसिल मीन्स टेन और टेन इंटू टेन पावर माइनस फोर यानी कि टेन पावर माइनस थ्री और न्यूमरेटर में जाएगा टेन पावर थ्री इज इक्व टू टी माइनस ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस का है इस साइड आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है मीन्स वन जीरो टू सेवन इज इक्व टू टी इतना टेम्परेचर होगा सो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू वन हंड्रेड सेवेंटी और मिलेगी मीन्स यानी कि बी इज योर आंसर नाउ द टेम्परेचर टी डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है सो सी इज योर आंसर बट एक कॉन्स्टेंटली डिक्रीज नहीं होती इसीलिए हमने आंसर सी को सिलेक्ट किया है नेक्स्ट द टेम्परेचर को एफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन अलॉय यूज फॉर मेकिंग रेजिस्टर्स ठीक है मीन्स एक आपके पास अलॉय है और उसमें उसके टेम्परेचर को एफिशियंट में हम क्या चेंजेस करें कि वो एक रजिस्टर बन जाए ठीक है सो स्मॉल एंड पॉजिटिव उसका जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए तभी एक रेजिस्टर की तरह वो वर्क करेगा अलॉय ओके सो ए इज योर आंसर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेस विद टेम्परेचर यस हमने पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे तो मेटल की कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी ठीक है देन किसके कारण तो देखिए अगर आपने एक मेटलिक या कंडक्टर लिया हुआ है कंडक्टर में क्या किया हमने टेम्परेचर को पहले डिक्रीज किया है ठीक है अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली मोशन करेंगे फास्ट मोशन करेंगे देन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी ठीक है सो द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर ओके सो ए इज योर आंसर नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी हैव रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है ओके सो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था ई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू जे ओके ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू बल्ब ऑफ फोर्टी वोट एंड सिक्सटी वोट आर कनेक्टेड टू टू ट्वेंटी वोट लाइन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का रेशियो आपको फाइन करना है तो रेजिस्टेंस पावर एंड पोटेंशियल इन तीनों का रिलेशन क्या होता है सो पी इज इक्व टू होगा वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर यानी कि यानी कि क्या होगा पी इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस पी वन पी वन डिवाइडेड बाई पी टू इज इक्व टू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन पी वन की वैल्यू आपके पास गीवन है क्या गीवन है फोर्टी ठीक है सो आर वन डिवाइडेड बाई आर टू इज इक्व टू होगा पी टू डिवाइडेड बाई पी वन पी टू की वैल्यू है सिक्सटी एंड पी वन की वैल्यू है फोर्टी ठीक है तो यहाँ से थ्री इज टू टू सो जी इज योर आंसर ओके द हीट प्रोड्यूस्ड बाई हंड्रेड वोट हीटर इन टू मिनट्स इक्व टू सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करना है पी इज इक्व टू क्या होगा ई हीट हीट के लिए एच भी यूज कर सकते हैं एच बाई टी होगा सो एच इज इक्व टू पी इन टू टी पावर दिया हुई है आपको हंड्रेड वोट एंड टाइम दिया हुआ है टू मिनट्स मीन्स टू इंटू सिक्सटी सेकेंड ओके सो कैलकुलेट करेंगे आप ट्वेल्व हंड्रेड जूल या ट्वेल्व के जूल ओके सो सी इज योर आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्
ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में टेन वोट और टेन वोट ठीक है इससे एक ट्रिक के थ्रू देखो यहाँ पर लो लोअर पोटेंशियल है तो जीरो ये वाली जो पॉइंट है यहाँ पर जीरो कंसिडर कर लें यहाँ टेन तो ये जो टर्मिनल है रेजिस्टेंस का यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है टेन एंड जीरो ठीक है सो वी इज टेन एंड आर इज फाइव तो करंट इजिली आप दे सकते हैं टेन बाई फाइव आई इजिकल्स टू वी बाई आर ठीक है सो टेन बाई फाइव इज टू एम पी सो एज योर आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी ऑफ ई एम एफ ई हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर एक बैटरी है जिसका ई एम एफ ई है इंटरनल रेजिस्टेंस आर है अ वेरिएबल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ टर्मिनल अब आर भी हमने कनेक्ट किया है कैपिटल आर भी कनेक्ट किया है ठीक है आई इज ड्रॉन करंट आई है एंड वी इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज आर अलोन इज ग्रेजुअल रिड्यूस जीरो आर को क्या करते हैं टेंस टू जीरो ठीक है देन देन हम आई और वी में क्या रिलेशन दे सकते हैं वो आपको बताना है ठीक है तो इन सभी में जो रिलेशन होगा वो हम ओम स्लो के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं ओम स्लो के अकॉर्डिंग यहाँ पर करंट क्या होगी आई आई इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर ओके सो वी इज पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है यानी कि ई एम एफ एंड आर इज द टोटल रेजिस्टेंस इक्वेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि आर प्लस आर ओके अब यहाँ से हमने आर को जीरो कर दिया आर को क्या कर दिया जीरो देन आई इज इक्वल्स टू होगा ई एम एफ डिवाइडेड बाई स्मॉल आर ओके सो आई अप्रोच जीरो V अप्रोच E, नो दिस इज रॉन्ग I अप्रोच E बाई R, यस आई अप्रोच E बाई R, वेन R इज जीरो ठीक है ये आपका जो रिलेशन है ये सही हो जाएगा ओके ओके सो बी इज योर आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इस इलेक्ट्रिक सर्किट में ई एम एफ आपको टू वोल्ट गिवन है ई एम एफ क्या है टू वोल्ट है तीन सेल के लिए ई एम एफ है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज वन ओम ठीक है द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज टू ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू ओम दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ आई करंट की वैल्यू आपको बताना है ठीक है सो करंट की वैल्यू आई इज इक्वल्स टू होता है ई एम एफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस होगा ठीक है सो आई इज इक्वल्स टू ई एम एफ की वैल्यू क्या है ई एम एफ ई एम एफ की वैल्यू यस टू वोल्ट है ओके सो टू एंड आर आर टोटल रेजिस्टेंस तो कैपिटल आर की वैल्यू है टू एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर इच सेल सभी सेल्स के लिए अब टू प्लस टू प्लस टू नाउ नेक्स्ट इन एंड नाउ नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इच नाउ नेक्स्ट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इच सेल हैज एन ई एम एफ ऑफ टू वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज वन ऑफ ठीक है इस ये जो सेल्स हैं इनके लिए रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वन ओम है एंड ई एम एफ टू वोल्ट ठीक है तो टोटल कितना हो जाएगा टू प्लस टू प्लस टू मीन सिक्स तो ई एम एफ की वैल्यू हो जाएगी सिक्स वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा सीरीज में मतलब एड ही करना है ठीक है वन प्लस वन प्लस वन मीन मीन्स थ्री ओके कैपिटल आर इज टू ओम जो करंट की वैल्यू बतानी है साइज इज इक्वल टू एम ई एम एफ डिवाइडेड बाई आर प्लस आर ई एम एफ की वैल्यू सिक्स एंड दिस इज थ्री प्लस टू सो सिक्स बाई फाइव मीन्स वन पॉइंट टू सो दी इज योर आंसर